50-летний юбилей празднует сегодня Карагандинская детская железная дорога. 1 сентября 1956 года паровоз с вагонами отправился в первый свой рейс от станции Комсомольская к станции Пионерская. 14-летний Авенир Семенов был в то время помощником машиниста. В течение всего лет ее благоустраивали, строили и только вот 1 сентября за лето не успели, ее открыли. Ну, как всегда это бывает. Был торжественный большой митинг, пионеры. Как в большом вокзале билеты взять было невозможно. И набивались, как в трамвай, в часы пик, что не продохнуть. Что даже было душно в этом вагоне. Но так все хотели покататься. Дорога длиной 2 километра 200 метров соединяла село Большая Михайловка с ботаническим садом. Паровоз весил 32 тонны. Рабочее давление у него было, как у большого паровоза, 13 атмосфер. Управляли таким поездом молодые ребята. Мальчишки проходили курсы машинистов. Всю зиму в школе они учились курсом вождения, а летом проходили практику. У нас были инструктора. Значит, инструктор тяги, это значит паровоз, инструктор движения, инструктор пути, инструктор связи. Это как бы будем говорить, преподаватель этой дисциплины. Сдавали экзамен. У Авенира Леонидовича сохранилось удостоверение, выданное Министерством путей сообщения СССР. Он вспоминает много курьезных случаев. У нас э, один такой юный здоровчик, ему как раз надо было красным флажком остановить поезд, ну, показать. А красного флажка у него не оказалось. Но была продуктовая красная сетка. Он на желтый одел и установил поезд. Два года назад станцию и вагоны отреставрировали и вновь пустили в рейс. Поезд снова стал возить детей. Сейчас свое 50-летие паровоз простаивает в депо. Наталья Панова, Сергей Давыдов, Данил Заславский, Пятый канал.